Vocês Nedu memu dasya mu nama. Entendi Israel perasaan ke emotion kali gini kita Israel perasaan ke ayah wa yakka balas sauriya mu toti gopwa emotion kali gini kita malai bani selan tar enti wari abidhaya wari papa mu wari abivekam dewi ni ke wisuk kali gini dewi ni bad bad peti dewi ni cepi ni tuan mar gulon nado ka wari ke nacchi ni mar gulon nadi chi wari inni badal tercukunar mana bahasa laki karena mana me mana perwatahne mana bhakti lopah me na priya dewi ni kumaru da dewi ni kumar te nyapkan jis kundi me mana premin si dewi lu pemputusan twenty lakh nalu me kurke me akan jiwa tamlu me kutumba mulu me bagu percalne dewi lu ahar nishalu ahar nishalu adi alochna adi sengkal pemu na bintalu na swarup pemulu mana bar bintu na kumaru lu na swasti mana santana mana ne karna bintalu bintu Ani, yang lebih perlu mana kiaman itu korup untuk nado. Dewi ni ke bandar al cipta ma? Hallelujah, Hallelujah. Na pri mana dewi betul lara? Ah, yang tu ku beli, pada wajah mudah tu wajah nolol memu, wapu kuni, cipin dah ni nabi, wakas teram ayana nebanda na cheese kuni, wrain cipanaga, ma pradhan ulunu, levi ulunu, yajuk ulunu, dah ni ke mudah lalu beseri. Dewi ni kristotram, Hallelujah. Kerbau ini nalu kemandi, yaju kulu, pentol mandi mandi lebi yulu, nalar punya itu mandi, sangga petalu, matto, yana bayi mandi, yana bayi ini mandi mandi tu ti, wakat tiarmana poro kengkau berlandur Israel perasa landur pada bocci, wapu kunna randa. Na priya dewi ni sangga mana niu kuda wapu kunte, ni papa mulanu, ni tapi dal ni, ni perapat ni, ni nawa ni pravartal lawun netwen te tiada ni, nu gamanin cegeli kita kanca, ni wadai ini dulu cie esku ni manci manas sahce to manci wadai ini tu ti. Atma perisian orang cecus ni yes, ni an sari ni bakti cahilai potna ni kabar tena kutumbani ke nasten golgu tundi. Na wala ni an cecus bakti lawak wala na ni an matra meka tena kutumbas sabil andro nasten potnaru. Ani wisya ni nu gamanin cegel gitu kan ka Abrahamu manci bakti cecus adu. Andro bakti Isak kuda cakka bajiwan grandolo rai badadu. Ji Isak ku manci bakti cecus adu. Andro bakti Yakub kuda jiwan grandolo rai badadu. Na preman dewan bidlara manan cecus manci bakti, nanya mai na bakti. Nanya mana ini bakti, sariya ini bakti, cewel sini bakti mana cesti, mana betul lah meja kuda, aku rupa betul pun di, na priya dewi betul lah, mana tu pula cesti, mana tu dewi ni ke ayah sana tis kos tekan ke, na dewi dewi pun ada terasa, thandru lu cesti na dosha mula nu, wari kumaru lu bullo asthan, adi modu le ke nalu ke taral da ke nilci pun pun di, ani hatcher istu pun ada na priya dewi ni sanggama, kanu ke, mana mu alaga kakunda, nanu premin cie, na agil premin cie, ni cepir mar gol meram dulu nadi iste, wey Tarumulah berkuat berpacu ku dewa dunia ini. 
దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆమె హలలోయా ఈ విధంగా పదవ అధ్యాయంలోని ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఎలాంటి ఒప్పందం అంటే నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా రా లిఖిత పూర్వకంగా రాసి మేము అన్నీ ఒప్పుకున్నాం ఇదిగో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలన్నీ ఇక మీదట పాటిస్తాం దేవుని యొక్క విధి విధానంలో ఉంటాం మేము దేవుని యొక్క విధులన్నీ మేము తప్పనిసరిగా పాటిస్తాం ధర్మశాస్త్రాన్ని మేము ఇక మీద గౌరవిస్తాం అని వీళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారంట ఒప్పుకున్నవన్నీ కూడా దాంట్లో రాశారు అక్కడ నెహమ్య ఒక గవర్నర్గా పనిచేస్తున్నాడు నెహమ్య ఆధ్వర్యంలో దేవ ప్రభుత్వం తరపున ఒక అధికారిగా పంపబడ్డాడు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా నెహమ్య అధికారంలో ముద్ర వేయబడింది ఈ రోజున మన మధ్యన ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప అధికారిగా ఉన్నాడు మీరు తీర్మానం తీసుకుంటే ఇదిగో మేము కూడా ఒప్పుకుంటున్నామయ్యా ఇక మేము మా తీర్మానాలు స్థిరపరచుకుంటాం నాయన ఇక మంచి మార్గంలో నడుస్తాము అని గడిచిన రాత్రి దేవుడు మీతో ముచ్చ చటించినటువంటి విషయాలన్నింటిలోనే కూడా మీరు విధేయత చూపుతూ వాటిని అవలంబించడానికి మీరు ఇష్టపడితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ముద్ర వేయటానికి తను సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని సంగమా నీవు సిద్ధమైతే కనుక నిశ్చయముగా ఈ తీర్మానం తీసుకుని స్థిరమైన తీర్మానం తీసుకుని ఇక మీద దేవుని ఆజ్ఞలో నేను నడుస్తాను దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని గౌరవిస్తాను దేవుని యొక్క విధి విధానంలో నేను ఉంటాను లోకస్తులు ఉన్నట్లుగా నేను ఉండను దేవునికి ఆయాసకరమైనటువంటి భక్తిని నేను చెయ్యను అని మీరు ఒక తీర్మానం చేసుకోగలిగితే కనుక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ తీర్మానం మీద ముద్ర వేసి దాన్ని శాశ్వతమైన శాశ్వతమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి ఆ యొక్క నిర్ణయముగా నిబంధనగా ఆయన నెరవేర్చబోతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలలోయ్య పదవ అధ్యాయంలో ముప్పై తొమ్మిదవ వచనంలో రాయబడి ఉంటుంది అది మా దేవుని మందిరమును మేము విడిచిపెట్టాము కొట్టండి గట్టిగా చెప్పట్లు పరిశుద్ధాత్మ ముద్ర పడేటట్లుగా మా దేవుని మందిరమును మేము విడిచిపెట్టాం మా జీవిత కాలం అంతా మా ఆయుష్ కాలం అంతా మేము బ్రతికున్నంత కాలము కూడా ఏ మందిరం అయితే దేవుడు మాకు చూపించాడు ఏ సహవాసాన్ని అయితే మాకు ఇచ్చాడు ఆ సహవాసం పట్ల ఆ సంఘం పట్ల ఆ యొక్క సేవకుల పట్ల దేవుని ధర్మశాస్త్రం పట్ల దేవుని వాక్యం పట్ల మేము ఎన్నడూ విడిచిపెట్టము ఎన్నడూ విడిచిపెట్టము చెప్పండి అందరూ కూడా మేము ఎన్నడూ మా దేవుని మందిరమును మేము విడిచిపెట్టము దేవుడు మీకు చూపించినటువంటి శ్రేష్టమైన ఉపదేశాన్ని నీకు ఇచ్చాడా అక్కడ స్థిరపడిపో దాన్ని విడిచిపెట్టకు సమర్పించుకున్న సేవకులు నీకు చూపించాడా గడిచిన పది సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూస్తున్న సేవకులు ఏదైనా ఆస్తి సంపాదించుకున్నారా ఫారిన్లో అయినా డబ్బు దాచారా మీకు తెలియకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పొలాలు కొన్నారా ఆత్మల కోసమే కదా ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్నారు ఆత్మలు సంపాదించడం కోసమే కదా ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్నారు జీతాన్ని అంతా కూడా ఏ వ్యక్తికైనా ఇలాంటి మనస్సు కలుగుతుందా కలగాలి కదా దేవుని పట్ల నా జీతానికి ఎముక చేతికి ఎముక లేకుండా ఖర్చు పెట్టడానికి నేను ముందుకు వస్తున్నాను కదా రెండు లక్షలు మీరు ఇస్తే నాలుగు లక్షలు నేను ఇస్తే దేవుని పండుగ జరిగించాను కదా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా ఇలాంటి సేవకుడు ఎవరైనా ఉన్నారండి ఇలాంటి వెర్రి భోగుల సేవకుడు ఎవరైనా ఉన్నారు మీకు అందరూ తెలివైన వాళ్ళే కదా సేవకులు మీ ఎదుట మనం చూస్తున్నటువంటి సంఘములో దేవుని సేవ చేసే వాళ్ళు అందరూ తెలివైన వాళ్ళే కదండి ఆస్తులు కొనేవాళ్ళే కదా కూడగట్టుకునేవాళ్ళే కదా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల ఖరీదైన జీవితాలు జీవించేవారే కదా ఒక సామాన్యమైన జీవితం జీవిస్తున్నామే మా పుట్టుకలో మేము శ్రీ శ్రీమంతులుగా పుట్టాము పుట్టుకతోటే ఉన్నతమైన కులంలో పుట్టాము పుట్టుకతోటే శ్రీమంతులుగా పుట్టాము పుట్టుకతోటి నా చిన్ననాటి నుంచి నేను ఉన్నతమైన సిరి అనుభవించడం ప్రారంభించానే మాకు ఊహ తెలిసిన కాడి నుంచి అయినా కానీ అన్నిటినీ ఎలాంటి మనసు అండి ఇది ఇలాంటి సేవకులు ఇటువంటి దైవ జన్నులు మీ సంఘానికి దేవుడు ఇస్తే మీరు ఎంతగా విధేయ చూపుతున్నారు ఎంతగా లోబడుతున్నారు మీరు మీ ప్రయాసం ఎంత ఉంది సేవకుడు ఒక్కడేనా ప్రయాసపడవలసింది ఆత్మను చేకూర్చవలసింది సేవకుడు ఒక్కడేనా నా ప్రియ దేవుని సంఘమా మీ మీద బాధ్యత లేదా మీ మీద గురుతర బాధ్యత దేవుడు పెట్టలేదా ఒక్కొక్కరి మీద గురుతర బాధ్యత పెట్టాడు ఒక్క సేవకుడే ఆత్మలన్నిటినీ సంపాదించాలా ఒక్క సేవకుడే ఉపవాసం ఉండాలా ఆ ఒక్క సేవకుడే ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టాలా ఆ ఒక్క సేవకుడే కష్టపడాలా ఆ ఒక్క సేవకుడే నీ జీవితాన్ని సరి చేయడానికి మొక్కలు వేసి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయాలి ప్రభువుకి నీకు మధ్యలో ఒక మధ్యవర్తిగా ఉండి రిక్తుడుగా ఉండి సమస్తాన్ని కోల్పోతూ ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతూ ఆహారాన్ని కోల్పోతూ ఆస్తులు కోల్పోతూ ఆ ఒక్కడే ప్రయాసపడాలా మీ మీద బాధ్యత లేదా సంఘాన్ని మీరు సమకూర్చుకోరా మీరు సువార్త చేయరా సంఘానికి నడిపించుకోరా సంఘ విస్తరణ కొరకు పాటుపడరా మీరు మా దేవుని మందిరాన్ని మేము విడము అని పితరుల మీద ప్రమాణపూర్వకముగా వాళ్ళు తీర్మానం తీసుకున్నారు తీసుకుంటావా ఈ రోజుని నా మందిరాన్ని నేను విడవను 
నా సంఘాన్ని నేను విడవను నా ఉపదేశం దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఉపదేశాన్ని నేను విడవను మాకు చూపిన సేవకులు మేము విడము ఎంత ఎర్రుబోగుల సేవకులు ఎవరైనా కనిపించారా మీకు ఇంతవరకు సమస్తాన్ని పోగొట్టుకుంటూ సేవ చేసే సేవకులు కనిపించారా అంటే ఆస్తులు సంపాదించుకునే వాళ్ళు అంటే మీకు ఇష్టమా అంటే అటువైపుకి ఆ మార్గంలో వెళుతున్నారా నీతిని న్యాయాన్ని వదిలేసి ధర్మాన్ని వదిలేసి మీరు అధర్మమైన మార్గంలో వెళతారా అన్యాయమైన అన్యాయస్తులకు సపోర్ట్ చేస్తారా నా ప్రియ దేవుని సంగమ ఆలోచన చేయండి ఈ రోజుని నీ సేవ కొడుకులకు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నావు సేవ కొడుకు వెన్ను పోస్ వెన్నుముకలాగానే ఉండాలి కదా సేవ కొడుకులు వెన్నుముకలాగా ఉంటే ఇంకా బలం పొందుకుని బలం పొందుకుని సేవలో ఇంకా ఉత్సాహంగా ముందుకు వెళతాడు కదా పన్నెండు తీర్మానాలు తీసుకున్నారే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎన్ని రోజులు సంఘం మానేసావు ఈ రోజుని ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చాలా లిస్ట్ రాసిచ్చారే ఇందులో నీతి నిజాయితీగా ప్రతి ఆదివారం నేను వస్తున్నాను సంఘాలు కన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏ దేవుడేమైనా అన్యాయస్తుడా దేవుడేమైనా ఎర్రి బాగులు వాడా దేవుడేమైనా అమాయకుడా నువ్వు సంఘానికి రాకుండా నువ్వు ఇచ్చినటువంటి విజ్ఞాపన ఓ సంఘమంతా కలిసి ప్రార్థన చేసేస్తే వెంటనే నీకు జవాబు చేయాలా వెంటనే నీకు ఆస్తులు పెరిగిపోవాలి ఆరోగ్యం పెరిగిపోవాలి ఎంత స్వార్థము దాని కొరకు సేవకుడు కర్పూరంలాగా కరిగిపోతున్నాడే క ఆ యొక్క కొవ్వొత్తులాగా కరిగిపోతూ ఉన్నాడే నా ప్రియ దేవుని సంగమ నా మందిరమును మా మందిరమును మేము విడిచిపెట్టమని ఆమెన పితరులు ప్రమాణం చేసినట్లుగా ఈ రోజున మీరు ప్రమాణం చేస్తే కనుక మందిరమును ఎందుకు విడిచిపెట్టము అని వారు చెప్పారో ఆ విషయాలు మీతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రస్తావించబోతున్నాడు వీ విల్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో రాయబడి ఉంది వీ విల్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ the house of our lord our god ma devuni mandiramunu memu vidichi pettamu devuniki stotram hallelujah jeeva samruddhini meeku ichchadu kada jeevam kaligina mandiringa meeku nirminchadu kada na priyamaina devu bidlara oka maat cheppamantara nirgama kandalone 15 vachayamloni 18th vachana nokka sar chadavandi nee chethulu sthapinchinatuvante పరిశుద్ధ ఆలయము దేవుని జీవము కలిగిన మందిరము దేవుని హస్తాలతో నిర్మించబడింది ఇది ఇది అబ్రహాం గారు నిర్మించింది లేకపోతే ఇంకొకరు నిర్మించింది కాదు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనమందరము సహకారులమై దేవునికి సహకారులుగా ఉన్నాము కానీ చెప్పబడుతున్న మాట ఏంటి ఈ మందిరము దేవుని చేతులతో నిర్మించబడింది కనుక ఆ మందిరాన్ని మనము విడిచిపెట్టకూడదు దేవుని చేతులే మందిరాన్ని నిర్మించే వాక్యం ప్రకారంగా నా సొంత డబ్బా కాదు వాక్యం ప్రకారంగా ఈ మందిరాన్ని దేవుని చేతులు నిర్మించాయి కనుక మందిరాన్ని మనము విడిచిపెట్టకూడదు దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయా we will not neglect the house of our lord house of our god ye devudaithe ee sabaki ee mandiraniki adhikshada yunnado devuda yunnado aa devuni mandiranni memu vidichi pettamu ani theermanam teeskunnaru teeskondi ee roju ni theermanam teeskondi padava jayamu 28va vachanamlo undi devuni dharma shastram anu sarinchi nadichukonuchu mana prabhu aina yehova nibandhanalanu kattadalanu aacharinchudumu ani shapadamu puni shapadamu puni pramanamu cheyutaku vallandaru koodukunnarani maa devuni mandiramunu memu vidichi pettamani 12va theermanam teeskunnaru ee roju neevu kuda alanti oka theermanam teeskunte naa priya devuni bidda enduku vaaru antaga shapadam puneru వారు శపథం పూనటానికి గల కారణాలు ఏమిటి అని మనము కొంచెం పరిశుద్ధమైనటువంటి గ్రంథంలో నుంచి దైవికమైన బలమైన ఆధారాలు మీకు చూపిస్తాను నేను దైవికమైనటువంటి దైవ శక్తితో నింపబడిన ఆధారాలు మీకు చూపిస్తాను పరిశుద్ధమైన ఆ లేఖనాల్లో నుంచి అందుకుని వాళ్ళు అంత శపథం పూని తీర్మానం తీసుకున్నారు నా దేవుని మందిరాన్ని నేను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టను నా జీవిత కాలం అంతా నా బ్రతుకు దినములంతా నా ఆయుష్ కాలం అంతా నేను కృతజ్ఞుడనై నా దేవుని మందిరాన్ని నేను విడిచిపెట్టను నా ఉపదేశాన్ని విడిచిపెట్టను నాకు ఇచ్చినటువంటి సువార్త నా వద్దకు వచ్చిన సువార్త ఏదైతే జన్మించి ఆ యొక్క ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల పరిశుద్ధ జీవితం ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు కూడా చేసి ఆయన సెలువుకి అప్పగించుకుని నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ మరణము నొందునంతగా బాధ నొంది మరణించి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇదిగో మూడవ దినమున పునరుద్ధానుడైన లేచినటువంటి ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఆ సత్య సువార్త సెలువ సువార్త ఆ యొక్క ప్రేమ సువార్త ఏదైతే మన దగ్గరకు వచ్చిందో ఆ సువార్తను బట్టి వాళ్ళు తీర్మానం చేసుకున్నారు మా దేవుని మందిరాన్ని మేము విడిచిపెట్టము దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయా శపథము పూని మీకు ఆధారములతో అప్పగిస్తున్నాను 
నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎందుకు మందిరం విడవనన్నారు దీంట్లో ఉన్న పరమ రహస్యం ఏమిటి పరమ అర్థం ఏమిటి మందిరం గురించి ఎందుకు అంత ప్రాకులాట నూట ఇరవై రెండవ కీర్తనలో దావీద్ అంటాడు ఒకటో వచనంలో మందిరములకు వెళ్ళుదామని ఎవరైనా నన్ను పిలిస్తే దావీదికి ఎందుకు ఇంత సంతోషమో దాని కారణాలు ఏమిటి మందిరానికి వెళ్ళడానికి ఎంత సంతోషం ఏంటి మందిరానికి రావడానికి ఎంత బాధ మందిరానికి రావాలంటే ఏడుపే మందిరానికి రావాలంటే ఏదో వేటేయడానికి ఒక మేకపోతులు లాక్కి వెళ్తామంటే ఎందుకంత బాధ మందిరానికి రావడానికి ఎందుకు నువ్వు త్వరగా పనులు చక్క పెట్టుకోలేవు నా పనులు అవ్వలేదంటే నీ అసమర్థత నీ పనులు నువ్వు సరిగా చక్క పెట్టుకోలేదంటే నీ అసమర్థత నీ అసమర్థతని ఏదో ఒక వంక రూపంలో నువ్వు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అంటే మోసగాడవు మోసగత్తివు దేవుని మందిరానికి రావడానికి నువ్వు వంకలు వెనుక్కున్నావు అంటే మోసగాడవు మోసగత్తు నువ్వు దేవాది దేవుడిని మోసం చేస్తున్నావు నన్ను కాదు వాక్యం ప్రకారంగా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా ఎందుకు శపథం పూని ప్రమాణం చేశారు వాళ్ళు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా ఎందుకు దావీదు మందిరానికి వెళదామంటే సంతోషించి పరుగులు పెట్టి వెళ్తానంటున్నాడు దేవుని మందిరములకు వెళ్ళటంలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఎందుకు పితరులు శపథం చేసి ప్రమాణం చేశారు నేను మందిరంలో స్థిరపడతానని నిర్గమాకాండం నలభై అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ చిన్న యహోవా యొక్క తేజస్సు మందిరమును నింపెను ఆ మేఘము ఏ మేఘం అది దేవుని మేఘము మందిరము మీద నిలుచుట చేత మందిరము యహోవా తేజస్సుతో నిండేను ఆమె హాలయ్యా రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము సలోమను మందిరం కట్టిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఏడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదవండి ఆషామాషి మందిరం అనుకున్నారేమో నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా వీధి ఒకటి పేట ఒకటి కట్టినట్టుగా కట్టిన మందిరం అనుకున్నారేమో కులం కోసం కట్టిన మందిరం అనుకున్నారేమో మీరు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా కుల వర్గీకరణలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి మందిరం అనుకున్నారేమో తగాదాలు తీర్చే మందిరం అనుకున్నారేమో కలెక్షన్లో ఎలక్షన్లో ఉండేటువంటి మందిరం అనుకున్నారేమో రిపోర్ట్లు సపోర్ట్లు చేసే మందిరం అనుకున్నారేమో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ మందిరము దేవుని హస్తముల చేత నిర్మించబడిందని నిర్గమాకాండంలో వాక్యం ప్రకారంగా రుజువుపరచబడింది ఇప్పుడు చెబుతున్నాడు ఎహోవా ఈ మందిరం మీద తన మేఘమును దేవుని మేఘమును నిలిపి ఈ మందిరం అంతా తన మహిమతో తన తేజస్సుతోటి నింపి ఉన్నాడు ఆమె హాలయ్యా చదవండి రెండవ విషయం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఆరో వచ్చే రెండవ వచ్చాం రెండవది యాజకుడు సేవ చేసి చేయటానికి ఒక మందిర స్థలము ఆయన ఏర్పరచుకున్నటువంటి మందిరము ఆయన ఏర్పరచుకున్న మందిర స్థలానికి నీ హృదయపూర్వకమైన కానుకలన్నీ తీసుకురావడానికి మందిరం కావాలి నీ కొరకు నా ప్రభువు పరలోకంలో అనేక బహుమతులు సిద్ధపరిచి నీ సమయము సంపూర్ణమైనప్పుడు నీ రాకడ కొరకు ఆయన రెండు చేతులతోటి కూడా బహుమానాలు పుచ్చుకుని నీకు స్వాగతం పలకాలి అంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుని ద్వారా ఈ భూమి మీద ఉండగా ఎంత సంపద నువ్వు అనుభవిస్తున్నావో ఎంత ఐశ్వర్యం నీకు వచ్చిందో దాంట్లో నుంచి విలువైన నీ కానుకలు మందిరానికి తీసుకొచ్చి ఇవ్వటానికి మందిరం కావాలి మందిరం కావాలి నువ్వు టీవీ దగ్గర వాక్యం వింటే నువ్వు ఎవరు యాజకత్వం ఎవరు చేస్తాడు టీవీ దగ్గర వాక్యం పెట్టుకుని వాక్యం వింటే యాజకత్వం ఎవరు చేస్తారు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఎలా వస్తుంది నీ మీదకి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఎవరికి కానుకలు ఇస్తూ ఉండవు మెల్కీసనే క్రమం ప్రకారంగా దేవుని తరపున దేవుని పక్షముగా నిలబడిన యాజకుడి చేతిలోని నీ దశ భాగం పెట్టాలి నీ కానుకలని విలువైన కానుకలు ఇవ్వాలి నా మందిరంలో ఆహారం ఉండినట్లుగా మీ దశమ భాగమును తీసుకొచ్చి నాకు సమర్పించండి అంటున్నాడు ప్రభు వారు మందిరం ఎందుకు కావాలంటే మనకి కలిగిన దాంట్లో దేవుని ద్వారా ఆశీర్దించబడుతున్నాము దేవుని ద్వారా ఆయుష్ కలిగి ఉన్నాము దేవుని ద్వారా ఆరోగ్యం కలిగి ఉన్నాము దేవుని ద్వారా సమస్తాన్ని అనుభవిస్తున్నాము కనుక ఆ దేవునికి కృతజ్ఞతగా మందిరంలోనికి వచ్చి కానుకలు అర్పించడానికి యాజకుని చేతిలో పెట్టడానికి మందిరం యొక్క ఆవశ్యకత ఎంత అయినా ఉంది అందుకనే అంటున్నారు ఆ మందిరమును మేము విడిచిపెట్టము 
కానుకలు ఇచ్చే మందిరం కానుకలు ఇవ్వాలంటే మందిరం వదిలేస్తారుగా చాలామంది కానీ వెళ్ళేంటి తింగరోళ్ళ వీళ్ళు ఏమన్నాను ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఏమన్నా తింగరోళ్ళ కానుకలు ఇవ్వడానికో మాకు మందిరం కావాలంటున్నారు వాళ్ళ తింగరోళ్ళు కాదు ఇవ్వకూడదు మందిరానికి వచ్చి ఏ కానుక ఇవ్వకూడదు అనుకున్న వాళ్ళ తింగరోళ్ళు కానీ వాళ్ళు గడుసు వాళ్లే ఎందుకనంటే దేవునికి ఇచ్చి దేవుని దగ్గర నుంచి అధిక మొత్తంలో పొందుకోవాలనే మహా తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇస్రాయల్ ప్రజలు వాళ్ళకున్న తెలివి ఏంటయ్యా అంటే దేవునికి కొంత ఇచ్చి దేవుని దగ్గర నుంచి అంత పొందుకోవాలని చూసేవాళ్ళు ఎందుకనంటే నువ్వు ప్రార్థనలో ఇంత కావాలి ప్రభు అంటే అంత ఇస్తానని అడుగా నువ్వు ప్రార్థనలో ఇంత అడిగితే అంత ఇస్తానని చెప్పాడుగా నువ్వు ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇస్తానన్నాడే ప్రార్థన చేయకుండా కూడా అయ్యగారు మంచం మీద పడుకుని కాళ్ళు పైకి ఎత్తుకుని నాకు ఈ పైన ఒక స్లాబ్ ఎత్తే బాగుండు అని అనుకుంటారు అది ఊహ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆ ఊహను కూడా నా దేవుడు విన్నాడు ఆ ఊహకి మించినటువంటి కార్యాన్ని కూడా నేను చేస్తాను అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన సలోమానికి ప్రత్యక్షమై ఈరోజు ఈ ఉద్యమ ఉపాస పండుగలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రత్యక్షమై మీతో పలుకుతున్నట్లుగా ఆనాడు సలోమానికి ప్రత్యక్షమై మాట్లాడాడట ఏమని నేను నీ విన్నపాన్ని అంగీకరించి మందిరముగా కోరుకొంటిని ఏంటంట బలులు అర్పణలు దేవుడు మందిరమునే కోరుకుంటున్నాడు ఇంటి గడను ఎంత ఏకాగ్రతతో ప్రార్థన చేసినా ఎందుకనంటే మందిరములో నా ప్రార్థన ఆలకించి ఆ దేవుడు నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చాను అనే మాట ఏమవుద్ది నువ్వు ఇంటికాడ ప్రార్థన చేస్తే ఇంటికాడ ప్రార్థన చేసి అన్నీ పొందేసుకుంటే నా దేవుని మందిరములో నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించి నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చాను అనే మాట ఏమైపోద్ది నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆలోచన చేయండి మూడో విషయానికి వస్తున్నాను కీర్తనలు ఇరవై మూడు ఆరవ కీర్తన చదువుమ్మా యహోవా మందిరములో నేను చిరకాలము నివాసము చేస్తాను మన జీవితకాలం అంతా మందిరములో గడపటానికి జీవితకాలం అంతా యేసుక్రీస్తు పుట్టినటువంటి ఆ కాలంలో హన్న అన్న అనే ఒక సహోదరి భర్త చనిపోయిన తర్వాత విధవరాలై ఇంచుమించుగా డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు కూడా మందిరములోనే ఉపవాసాలు ఉంటూ తన జీవితాన్ని మందిరానికి సమర్పించుకుని మందిరములోనే తన జీవిత నివాసం అంతా కూడా మందిరములోనే చేసినట్లుగా లేఖనం చెబుతూ ఉంది ఇప్పుడే దేవుని బిడ్డలరా అంటే మన హృదయము మందిరములో నివసించాలి మన మనస్సు మందిరములో నివసించాలి నువ్వు ఏ పని మీదకి వెళ్ళినా మందిరం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది నీ మనస్సు మందిరం మీద ఉంటే ధ్యాసంత మందిరం మీద ఉంటే కనుక నీ ధ్యాసంత మందిరంలో పెట్టుకుంటే కనుక నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల ఏ పనికి వెళ్ళినా మందిరం గుర్తొస్తుంది మందిరం గుర్తొచ్చిందంటే నీకు క్షేమం కలుగుద్ది మందిరం గుర్తొచ్చిందంటే నువ్వు వెళ్ళి పనే పూర్తవుద్ది మందిరం గుర్తొచ్చిందంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ నువ్వు పట్టిందల్ల బంగారం అవుద్ది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వ్యవసాయం చేసిన వ్యాపారం చేసిన ఉద్యోగం చేసిన అంతకంతకు వర్ధిల్లుతూ ఉంటావు నీ మనస్సు మందిరంలో పెట్టు నీ హృదయాన్ని మందిరంలో పెట్టు నువ్వు ఎక్కడికి పనికి వెళ్ళినా సరే హృదయం మట్టికి మందిరం మీద ఉండాలి నీ ఆలోచనలు మందిరం మీద ఉండాలి నీ తలంపులు నీ మందిరం మీద ఉండాలి నా మందిరం ఎలాగుంది నా మందిర ఆవరణ ఎప్పుడెప్పుడు నా మందిర ఆవరణ చూస్తానా ఎప్పుడెప్పుడు నా మందిర ఆవరణలోనికి వెళ్ళి పడిపోతా ఎప్పుడెప్పుడు నా మందిరం నా దేవుణ్ణి దర్శించుకోవడానికి వెళ్తానా జీవం కలిగిన దేవుణ్ణి అనేటటువంటి ఆరాటం నీలో ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ హలలుయ ఇరవై ఏడవ కీర్తన నాలుగో వచ్చిన కూడా చదువుదాం ఇరవై ఏడవ ఒక వర్రము అడిగితే ధ్యానించుటకును యహోవా మందిరమును నివసింపగోరుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ పరిశుద్ధ లేఖనములో మీకు బలమైనటువంటి దైవికమైనటువంటి ఆధారాలు మందిరముకు ఎందుకు రావాలి మందిరమును మేము ఎందుకు విడిచిపెట్టమని ఇస్రాయేలు రాతపూర్వకంగా రాసి అక్కడ ఎనభై ఎనిమిది మంది చేత ముద్ర వేసి అది స్థిరపరుచుకున్నారు స్థిరమైన తీర్మానం తీసుకున్నారు స్థిరమైన నిబంధన తీసుకున్నారు నిబంధన చేశారు ఎందుకు చేశారు ఆ ప్రమాణం చేయవలసినటువంటి పరిస్థితులు ఎందుకో దేవుడు మీకు వివరిస్తూ ఉన్నాడు జీవితకాలం అంతయు భక్తుడు చెబుతున్నాడు దేవుని మందిరంలో నివసించాలని నాకు ఆశగా ఉన్నది నివాసం చేయాలని కోరికగా ఉన్నది దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ దాని కోరుకుంటున్నాడు ఎందుకని మందిరానికి వెళ్ళాలంటే సంతోషం అంటాడు మందిరంలో నివసించాలంటాడు నా జీవితం అంతా మందిరంలో ఉంటానంటాడు నా జీవితకాలం అంతా నా బ్రతుకు దేనిమంతా ఆయనకి కృతజ్ఞుడిగా ఉంటానంటాడు 
ఎందుకనయ్యా అంటే దావీదు లాంటి ఆశీర్వాదాలు దావీదు పొందిన దీవెనలు దావీదు పొందిన జయాలు దావీదు వెళ్ళినటువంటి ఆ శ్రేష్టమైన మార్గాలు నీకును కావాలనుకుంటే ఇస్రాయల్ ప్రజలు అందరూ కోరుకున్నారు మాకు కావాలి మీ మందిరంకి వెన్నడు విడవు విడవ బట్టి మాకు శ్రమలు వచ్చినాయి విడవ బట్టి మాకు శోధలు వచ్చినాయి విడవ బట్టి మేము సమస్తాన్ని కోల్పోయాం మాకున్న ఆస్తిని కోల్పోయి తిరిగి మళ్ళీ మేము బానిస బ్రతుకుల్లోకి వెళ్ళిపోయాం నిజమే ఈ రోజున చాలామంది ఉన్నది పోగొట్టుకుని అవిధేయతతో అవివేకంతో వాక్యానికి అడ్డంగా తిరిగి అడ్డంగా తిరుగుబాటు చేసి వాక్యానికి అడ్డంగా తిరుగుబాటు చేసి సేవకుల మీద తిరుగుబాటు చేసి మందిరం మీద తిరుగుబాటు చేసి నన్ను ఎంత మాట అంటారు నేను రాను ఎవరు రష్యా సైంటిస్టులు బాగా లోతుకంట డ్రిల్లింగ్ చేయాలి మనమే గ్రేట్ అనిపించుకోవాలని ఒక ప్రాంతాన్ని ఎన్నుకుని రష్యా సైంటిస్టులు అందరూ కలిసి బాగా పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు సైన్స్ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే బాగా లోతుకి భూమిలో బాగా లోతుకి అంటే ఒక రంధ్రం చేసి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడాలి ప్రపంచానికి మనం చూపించాలనుకుని ప్రయత్నం చేశారు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా కొంత లోతుకి వెళ్ళిన తర్వాత వీరు పంపిన సామాన్లు ఉన్నాయి కదా వీళ్ళు ఏదైతే ఆ బిజ్జం కొయ్యటానికి సామాన్లు పంపుతారో అవన్నీ కరిగిపోయి మొండి అయిపోయి పైకి వచ్చినాయి అవన్నీ మొండి అయిపోయినాయి అక్కడ ఉన్న ఉష్ణానికి అక్కడ ఉన్న వేడి అక్కడ ఉన్న మంటలకి అవన్నీ కాలిపోయి వీళ్ళ పంపిణీ అన్నీ కాలిపోయి పైకి వచ్చినాయి ఏంటి అన్నీ ఇలా కాలిపోయి మనం ఇంత మంచి స్ట్రాంగ్ అయిన మెటీరియల్ పంపించాం అని చూస్తే అక్కడి నుంచి కొన్ని ఆహాకారాలు వాళ్ళు చేసిన రంధ్రం దగ్గర నుంచి వాళ్ళు చేసిన ఆ బెజ్జం దగ్గర నుంచి కొన్ని ఆహాకారాలు వస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా రికార్డ్ చేశారు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా అలాగా లోపలికి మరొక శక్తివంతమైన కెమెరాను బట్టి కెమెరాను పంపించి చూస్తే కొన్ని ఆత్మల మంటలో ఎగురుతూ ఉన్నట్లుగా ఆకారాలు ఆ కెమెరాలో చిత్రీకరించబడ్డాయి అక్కడ హో రక్షించు ఏసయా రక్షించు కాపాడు ఈ మంటను తట్టుకోలేకపోతున్నావు అమ్మా నువ్వు వచ్చి కాపాడు అయ్యా నువ్వు వచ్చి కాపాడు అని కేకలు 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 పొలి కేకలు పొలి కేకలు శ్మశానపు వాటిక శ్మశానపు నిశ్శబ్దం అక్కడ కనిపించలేదు నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ భయంకరమైన నరకము ఆ భయంకరమైన నరకము తప్పించుకోవడానికి తప్పించడానికి నా ప్రియమైన దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారు తన యొక్క ప్రాణాన్ని మన కొరకు ఖర్చు పెట్టారు దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయా హాలలుయా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ చిరకాలము దేవుని మందిరంలో ఉండాలనేది ఎనభై నాలుగవ కీర్తన నాలుగవ వచ్చినని కూడా చదవండి ఈ మందిరమునందు నివసించువారు ధన్యులు మరొకసారి నేను సేవకుడిగా ప్రకటిస్తున్నాను ఈ మందిరమునందు నివసించువారు ధన్యులు ఆమెన్ మీ ఆమెను దేవుడు స్థిరపరచును గాక కోరుకుంటున్నారు మందిరంలో ఉండేవారు ఎరవంటి వారు అంటే ధన్యకరమైన భవిష్యత్తు వస్తుంది ధన్యకరమైన జీవితం వస్తుంది నా ప్రియమైన మీ దేవుని బిడ్డలారా ఆ ధన్యత అనేది ఒక మూడు అక్షరాల ధన్యత అనేది మీకు నేను అంత వివరించి చెప్పలేను కానీ అది చాలా విలువైనది దేవుని దేశంలో అది విలువ కట్టలేనంత అపరిమితమైన విలువైనది ఇది నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ధన్యత అనేది ఈ మందిరములో నివసించడము అనగా ఈ మందిరములో సహవాసం చేయడము ఈ మందిరం మీద ధ్యాస పెట్టుకోవడము ఈ మందిర విషయంలో ఆలోచించడము ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మందిరం గురించే తలంపులు కలిగి ఉండటము మీకు ధన్యత మీ కుటుంబానికి ధన్యత మీరు చేస్తున్న అన్ని పనులకి ధన్యత దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా హలలుయా పరిశుద్ర ప్రేమ స్వరూపిణి కి స్తోత్రం సూత్రం సర్వశక్తిగైన సర్వాధికారమైన సర్వోన్నతిర నీ నామంలో వాడబడిన దైవ సేవకులను వాక్యాత్మ స్వరూపుడిగా ఇంతవరకు దేవ నీ వాక్యాన్ని విడుదల గల చేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఆదరించే విధముగా దేవ నీ కృపా సారథ్యంలో సేవకుడు మాట్లాడిన ప్రతి వాక్ శక్తి ద్వారా దేవ ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఆదరించబడాలి ప్రతి ఒక్క ఆత్మ నెమ్మది పొందుకోవాలి అట్టి రీతి ఆత్మీయ అనుభవంలోకి ప్రతి ఒక్క ఆత్మ నడిపించబడే వాక్ శక్తి గలిగిన అభిషేకంతో సేవకుడిని ఇంకను అభిషేకించి మీరు మాత్రమే మీ మహిమ తెచ్చుకోమని మహిమా కీర్తి ప్రభావాలు మీరు మాత్రమే చేర్చుకోమని అదరేడ నా ఏసయ నామంలో అతిమిక్కిలు బ్రతుకులాడి అడిగినవన్నీ పొంది ఉన్నాము పరోక పరమ తండ్రి ఆమె